Il mio viaggio è iniziato ad Urazzo, una città molto trafficata ma dall'atmosfera molto rilassata. Sono ad Urazzo in Albania, sono qua ormai da due o tre giorni, credo tre giorni. Domani partirò di nuovo, mi sposterò a Tirana ma intanto volevo darvi le mie prime impressioni dell'Albania in generale e di questa città. Durazzo è una città molto antica, eh, ha un porto che collega direttamente con l'Italia, altezza Puglia. È molto triste in realtà, un po' per, a causa delle guerre, un po' c'è stato un terremoto e anche in realtà a causa della gestione del governo, tutta l'Albania Sembra molto povera, sembra molto disorganizzata, ha tantissimo da offrire ma è male organizzato, non viene sfruttato e mi dispiace molto perché anche qui sono arrivata e mi aspettavo una città un po' da mare, quindi con... che punta al turismo da mare, insomma, ma in realtà c'è poco. Anche dal punto di vista culturale ci sono delle rovine, c'è un anfiteatro vecchissimo dei tempi dei romani, ma hanno costruito delle case sopra, hanno distrutto le rovine del muro per costruire delle case, degli edifici. E è molto triste. Dicono che ci siano dei piani per rivalutare il paese e queste cose, queste cose culturali e storiche, ma gli albanesi stessi ci credono ben poco. La mia seconda tappa è stata Tirana, la capitale dell'Albania. Tirana è una città molto grande, vivace ed accogliente, con mille cose da fare e mille cose da scoprire. Proprio al centro della città si trova un grande parco con un lago artificiale dove ho passato tantissime giornate a rilassarmi e a respirare un po' di aria fresca. A Tirana ho lavorato in un ostello per circa un mese. Lì ho potuto conoscere tantissime persone e organizzare tantissime attività. Sono stata addirittura invitata ad un matrimonio albanese quindi ho anche potuto assistere alle tradizioni di questo bellissimo paese. Il proprietario dell'ostello ha anche un secondo progetto in un villaggio a pochi chilometri dalla città. Il villaggio si chiama Pelumba. E l'obiettivo del progetto è soprattutto di poter portare più visitatori al villaggio così da poter aiutare l'economia. Questo progetto mi ha insegnato tantissimo. Non ho mai fatto giardinaggio, non ho mai aiutato nella costruzione di una casa e qui ho potuto imparare così tanto. Sono molto grata e felice di aver partecipato a questo progetto. Un'altra cosa particolare, proprio al centro della città, è la funivia più lunga dei Balcani, che ovviamente ho dovuto provare. Sono arrivata sulla montagna dopo il viaggio nella funivia. È un posto molto interessante, pieno di attività da fare, ci sono cavalli, mini golf, eh, parco divertimenti, si può fare parapendio. Eh. C'è letteralmente di tutto e si può anche camminare su sulla montagna. Ci sono ristoranti, bar, hotel, bambini urlanti come sempre. È un posto molto interessante. Dopo un mese a Tirana ho noleggiato una macchina per esplorare il sud dell'Albania. La prima tappa è stata Berat, la città dalle mille finestre. Berat è una città antichissima, costruita attorno e sopra una montagna. L'attrazione principale è il castello in cima alla montagna, dove ancora oggi abitano delle persone. E di sera la città si illumina di mille luci. La mia seconda tappa è stata al Parco Nazionale di Diviache Caravasta. Qui la natura è meravigliosa e consiglio assolutamente prendersi del tempo per fare una lunga passeggiata in mezzo ai boschi. Attenzione alle innumerevoli zanzare però. E un piccolo aneddoto è una brutta esperienza in quanto sono stata morsa da un ragno e ho avuto una gamba gonfissima per almeno una settimana. 
Il viaggio è poi continuato lungo la costa fino alla città di Valona. Qui ho finalmente potuto fare il bagno nel mare perché la temperatura ha iniziato a salire e ho potuto assistere a dei tramonti semplicemente incantevoli. Più si scende verso sud, più l'acqua del mare diventa chiara e pulita. Ci sono tantissimi piccoli villaggi sulle montagne che sembrano usciti da una fiaba e tantissime bellissime spiagge, alcune delle quali sono accessibili soltanto a piedi. Una delle spiagge più belle per me è stata proprio una di queste accessibili soltanto a piedi. Dietro la spiaggia si trova un canyon segreto, un lungo percorso ricco di vegetazione, un fiume e queste alte, alte rocce intorno a te. È stata un'avventura incredibile esplorarlo. La mia tappa più a sud è stata Saranda, una città vicinissima al confine con la Grecia. È una città molto grande con tantissimi edifici, ma anche tante spiagge dove si può semplicemente rilassarsi o fare festa. Dopo un po' di relax al mare ho cambiato direzione e sono andata alla sorgente dell'occhio blu. Qui non si può pensare di non essere su qualche altro pianeta. I colori sono colori che io non ho mai visto prima e ovviamente sembra di essere in qualche fiaba. Questa è una sorgente di acqua. La profondità è sconosciuta ma probabilmente è più profondo di 50 metri e l'acqua è gelata. <ride> ho poi guidato fino ad Argiro Castro, il cui nome significa fortezza argentata. La città infatti è costruita sopra una collina e l'attrazione principale è di nuovo un castello, il castello di Argiro Castro, da cui si può godere di una vista mozzafiato. La prossima tappa è stata per Met, dove secondo me la natura dà il meglio di sé. I colori sono molto vivaci e brillanti. Sia il verde della vegetazione, sia il blu di questo fiume sono incredibili. Questa è una zona dove si praticano tantissimi sport all'aperto, come arrampicata o canoa. E ci sono tantissime possibilità per dormire in campeggio. La mia ultima fermata in Albania è stata Pogradec, sul lago di Ocrida. Qui ho semplicemente dormito di fronte al lago prima di attraversare il confine per entrare in Macedonia del Nord. Se volete scoprire come è continuato il mio viaggio, seguite il mio canale e continuate a guardare.